Si pensabas comprarte el Moto G9 Power, detente. Mejor mire este video porque Motorola ya presentó su nuevo dispositivo, el Moto G10 Power. Y sí, hoy te contaré las cosas que nos trae el nuevo integrante de la serie G. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, deben saber que este dispositivo de la serie G ha cambiado mucho con respecto a su antecesor, el Moto G9 Power. Y desde ya te aviso para que no te sorprendas demasiado. Entonces, ¿cuáles son las características de ese nuevo Moto G10 Power? Bueno, viene con una pantalla IPS de 6.5 pulgadas y una resolución HD+, en donde la densidad de píxeles llega a ser 270. Esto la verdad se podría decir que está bien, porque actualmente este dispositivo se encuentra en la gama baja. A ver, veamos. La pantalla es de un tamaño normal. Pasaron de 6.8 pulgadas del G9 Power a 6.5, pero la calidad se sigue manteniendo. Obvio, no es la mejor que digamos. Por cierto, estoy pensando hacer un versus entre el Moto G10 Power y el Moto G9 Power, para ver si vale la pena hacer el cambio. Si te gustaría ver esto, házmelo saber en los comentarios. Siguiendo con el diseño, colocan un notch en la pantalla. Las cámaras traseras están en un módulo geométrico al cual alberga 4 sensores, y los colores disponibles son el morado y azul. Para la potencia tenemos al procesador Qualcomm Snapdragon 460, apoyado por la GPU Adreno 610. Es un procesador del año pasado en donde el gaming no es su fuerte, sin embargo podrás usarlo para funciones básicas sin ningún problema. Es un gama baja por donde lo veas. En la gestión de la multitarea hay 4 GB de RAM y en el almacenamiento interno 64 GB expandibles por micro SD. Si pasamos a la batería encontramos uno de los puntos más fuertes de este dispositivo y es que hay 6000 mAh, los cuales se duran unos 2 días aproximadamente. Sin embargo, para cargar esos 6000 mAh, sí te tomará algo de tiempo, ya que hay una carga rápida de 20 watts. Si hablamos de las cámaras traseras, se encuentran 48 megapíxeles con focal 1.7 para la cámara principal, un sensor de 8 megapíxeles para el gran angular, sensor macro de 2 megapíxeles y un último sensor de 2 megapíxeles para la profundidad, llegando a grabar a una resolución de 1080p a 30 o 60 fps. Ahora, la cámara frontal viene compuesta por un sensor de 8 megapíxeles con focal 2.2, alojado en ese NOX de la pantalla. El sistema operativo viene con Android 11 y ya saben, Motorola siempre busca que el usuario tenga una experiencia similar a Android puro. Tiene una conectividad 4G, Wi-Fi Bluetooth 5.0 y no viene con NFC ni con puerto infrarrojo. Luego también encontramos USB-C, mini jack de 3.5 mm, protección IP52, un botón de Google Assistant y una huella digital montada en la pared trasera. Y finalmente su precio es de 115 euros o 137 dólares al cambio. Por el momento este dispositivo solo se está vendiendo en la India y desconozco la fecha oficial de su llegada a nuestros países. Por supuesto, Estoy casi seguro que sí llegará a Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es mi opinión de este celular? Veamos, tiene un diseño bonito, aunque un poco raro con esas líneas que albergan la pared trasera. La calidad de pantalla es aceptable y de un tamaño grande, acompañada de un procesador que aún se mantiene bien en la gama baja y que además está bien para su precio. Las cámaras no espero que sean de lo mejor, sin embargo le agregaron un sensor gran angular que se perdió en la versión anterior y tiene una muy buena autonomía en la batería, acompañada con una carga rápida decente para la capacidad de batería que maneja, y sí, incluye el cargador en la caja. También tiene unas cosas diferenciales, como el botón exclusivo de Google Assistant, y la protección IP52. Todo esto, si lo relacionamos con su precio, podríamos decir que está bien. Ahora dime tú, ¿qué opinas del cambio que le ha dado Motorola a la serie G? ¿Crees que vale la pena? Tu respuesta en los comentarios. Y bueno chicos, aquí tienen al Moto G10 Power, el siguiente dispositivo de la serie Moto G. De verdad, espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. No olvides seguirme en todas las plataformas y comparte este video, lo apreciaría mucho. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotech y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.